Ciao a tutti e benvenuti al secondo video sul modello della locomotiva elettrica E646, il livret Treno Zorro by Rivarossi. In questo video ci occupiamo di digitalizzarla e di convertirla al sistema tre rotaie. Procediamo subito. Riprendiamo il manuale della locomotiva per avere un'idea chiara di come procedere con l'apertura. Nel foglietto illustrativo ci viene detto che il passo numero uno è andare a sganciare la riproduzione della condotta alta tensione nella zona flessibile, sono due dentini, poi dovremo allargare semplicemente le semicasse e infine sollevare verso l'alto. A questo punto procediamo ad allargare le semicasse. Come fare per non montarle invertite? Beh, opzione 1, guardare gli aggiuntivi montati, che qua sono di più, perché ci sono le condotte che darebbero fastidio, o più semplicemente ricordarsi che una avrà la lettera A, la semicassa A, e la semicassa A andrà nella parte anteriore dove c'è il decoder 21 MDC. Quindi più semplice di così. Fatto questo, le istruzioni ci vengono nuovamente incontro, dicendoci che per convertire il modello sistema tre rotaie, Dovremmo andare a spostare dei jumper, il J6, che è questo qui. Abbiamo anche un aiuto visivo dicendoci come mettere il ponticello per la C. E dovremmo andare a saldare il, eccolo qua, il pattino poi in una piazzola chiamata AC Skid, che è questa qua. Nella foto in sovraimpressione si vede bene la presenza della piazzola per il pattino C e i jumper che con un assegno visivo ci dicono come venire messi per l'impianto tre rotaie. Quindi già che siamo qui procediamo a spostare i ponticelli, andiamo poi a togliere il tappo 21 MTC che andremo a posizionare la scatola e qui sopra dovremmo andare a mettere il decoder. Dato che con alcuni decoder sembra esserci un falso contatto, io di solito inserisco un pezzetto di nastro isolante qui sopra dove ci sono questi componenti per isolarli dalle sotto del decoder così facendo il nostro decoder si poggerà sopra senza problemi il decoder che andiamo a montare è un ESU 21 MTC NEM 660 da non confondere con il 21 MTC NMRA che ESU chiama Merlin effettivamente sotto sul decoder possiamo vedere una serie di componenti è vero che eh, la parte A spessa è il corpo del componente, quindi un elemento isolato, però noi non costa nulla mettere un pezzetto di nastro isolante e siamo tutti più tranquilli. Come possiamo effettivamente notare il decoder rimarrà un pochino alto proprio perché tocca, così facendo io sono sicuro che anche se tocchi non mi creerà problemi. La prossima fase è quella di andare a inserire il pattino. Notiamo che ci sono dei fori sul lato del carrello foro centrale per la vite noi dovremmo andare a utilizzare uno dei fori laterali presenti in entrambi i lati per far passare un filo che sbucherà nella parte alta della nostra locomotiva per lavorare più comodamente possiamo anche procedere alla rimozione della parte in gomma dell'intercomunicante che è solamente incastrata e quindi allargandola un pochino essa verrà via è perfettamente simmetrica pertanto non ha problemi poi quando andremo a rimetterla così facendo noi dovremmo riuscire a vedere meglio i vari fori dove far passare il nostro filo e questo dovrebbe renderci la lavorazione più semplice ecco qua che il nostro filo sta venendo fuori dalla, dalla zona sarà nostro compito portarlo poi in maniera che non dia fastidio al resto della struttura nel davanti dove c'è la nostra piazzola ad essa dedicato data la particolare posizione non vedo punti per far passare il filo sotto e pertanto credo che lo lascerò qui sopra tanto vedendo l'altezza del decoder non dovrebbe dare problemi inoltre non ci sono elementi che possono dare fastidio sulla cassa. Una volta rimesso il filo possiamo andare a rimettere la parte in gomma, che se no 
ce ne potremmo dimenticare e poi chiudendola leggermente si rincastrerà come patti non dobbiamo utilizzare un brava questo perché eh, i lima expert che molto probabilmente consigliano il pattino è il 7 se andiamo al 7 pattino per sistema salutare si sì, eccolo qua hl 1600 10 non è più in commercio non si trova da parecchio tempo e quindi il, il brava invece si trova e va abbastanza bene diciamo che a differenza di quello originale ha una bitina un po' più piccola quindi ci vuole un goccino di colla per tenerla più ferma però va molto bene e inoltre è molto silenzioso i brava si trovano e quindi a noi va bene così come notiamo l'inserimento è praticamente perfetto l'elemento un più, più delicato è la vite perché quella che ci viene data in dotazione al pattino eh, non dovrebbe andare infatti cade giù possiamo provare a utilizzare o utilizziamo questa vite qua leggermente con una goccia di colla che quindi la tenga ferma oppure possiamo decidere di utilizzare una vite leggermente più grande io di solito utilizzo la vite originale con un micro goccio di colla tanto in questo carrello non ci sono ingranaggi non ci sono presi di corrente quindi se anche dovesse un briciolo trafilare non ne risentirà in alcun modo Inoltre la vite di fatto farà in qualche modo da unione fra il pattino e la parte sotto e eh, quando dobbiamo cambiare il pattino basta leggermente girare la vite, la colla si stacca e possiamo togliere il tutto. Una volta completata l'operazione avremo il nostro filo che passando da sopra andrà diretto al pattino e la parte più delicata dell'operazione è riuscire a fare una saldatura abbastanza sottile da permettere una buona rientranza del pattino ora questa saldatura qua che ho fatto non è così sottile però vediamo poi nelle prove dinamiche testando le sue varie deviatoi se va bene o se oppure fa sollevare il carrello ma questa è una prova che poi vediamo empiricamente dopo sicuramente se riusciamo a fare un buon lavoro prima abbiamo meno rogne dopo ora la conversione di fatto è finita non ci resta che prendere il modello programmare il decoder e fare le prove dinamiche eh, io procederò anche a mettere un condensatore tampone perché colui che mi ha commissionato la conversione mi ha chiesto se potevo mettergli anche questo ora non è che ci sia tutto questo spazio qua dentro anzi ce n'è abbastanza poco devo dire però dato che è un modello analogico senza sonoro magari io posso utilizzare lo spazio proprio qua sopra all'altoparlante io direi che come condensatore potrebbe andare bene un 1000 microfarad per 25 volte da mettere al posto dell'altoparlante di fatto lo si inserisce nella sede sul lato si usa uno incavo per far uscire i contatti e tenendolo fermo qua non dà fastidio all'albero di trasmissione sotto quindi noi ci salutiamo inserisco il condensatore tampone cercando di capire un po' come fare e poi ci vediamo a macchina A, pronta per essere chiusa. Ho montato il condensatore tampone qua sul lato, si può vedere bene così. Ho utilizzato le piazzole del decoder 21MTC U+, e GND per i fili. Qua è messo il circuito di ricarica lenta formato da resistore da 370 ohm e sotto si intravede un diodo. Per la scarica qui c'è il nostro condensatore da 1000 microfarad 25 volt. La macchina così ha tutto lo spazio per muoversi, i fili sono comodi. Purtroppo in questo caso il condensatore è stato vincolato al decoder perché la macchina non ho forse la macchina aveva di sicuro degli attacchi U+, non aveva dei GND, almeno così mi pare di vedere. Quindi se non volendo andare a modificare il circuito mi sono agganciato alle piazzole che il decoder e su ci mette a disposizione adesso va provata per vedere se il condensatore dà fastidio durante la fase di programmazione di cc e il decoder va programmato poi la macchina verrà chiusa e farò le prove dinamiche eccoci a modello convertito sotto il comando di una vecchia mobile station 1 che però fa ancora bene il suo lavoro questo è il minimo della velocità non è affatto male il modello è stato testato su tutto l'armamento di tipo eh, C Merlin, scambio corto, lungo, curvo e triplo e si è comportato in maniera eccessa segno di una progettazione fatta molto bene 
eh, un po' meno bene secondo me sono le dotazioni tecnologiche troviamo le luci bianche troviamo le luci rosse buono il fatto che si possono spegnere e accendere quindi ci permette di avere un esercizio più realistico eh, meno bene secondo me il fatto che non abbia le luci in cabina è un modello da 9 potevano mettere quella cosa in più è vero che durante l'esercizio le luci sono spente l'equivalente in macchina sarebbe andare in autostrada con la luce accesa di notte non vedi nulla fuori va benissimo però nel momento in cui mi fai un modello così nuovo così recente io mi sarei aspettato anche questa cosa in più le luci in cabina secondo me sono un optional che dovrebbe essere di serie tutto lì detto questo io vi saluto il modello è convertito col condensatore il condensatore da 1000 microfarad da circa 2 secondi con solo le luci e circa un secondo col motore ovviamente non è tanto però per quel punto critico meglio di nulla vi ringrazio della visione spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo domenica prossima con eh, l'unboxing di un set Rivarossi Gran Comfort